प्रतिष्ठान प्राइमर सम्पदर मन कर नथिभुक्त कर मूल्यायन कर बर्तमान व्यवहित सम्पद गडिट एवं रिपोर्ट कर धारणा कर रक्षणाक्षण शेषिबद्ध ख्याल करो सम्पद स्क्रीन तो 
मनिटरिंग नजर <laughs> मन कर खेल करो जो क्षेत्र भाड़ा क्रय आलोचना प्रायर मानी 
উঠে আসবে তো এটা হচ্ছে তোমার একটা কৌশল যেটা হচ্ছে বিনিয়োগের জন্য দেখো যে আবার সে কিন্তু কি করছে রাসকারী ব্যালেন্স ভিত্তিক টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাউন ব্যালেন্সিং পাওয়া যাবে আবার হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট ট্যাক্সেস এটা যা একটা হিসাব দিতে কত পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট তোমার তুমি নগদ প্রদান করবা এই সব হিসাব কিতাব করে তুমি একটা ক্যালকুলেশন করবা যে তোমার পাঁচ বছরে তোমার এই লিভিং কোম্পানির কি তোমার ইনকামটা বেশি হচ্ছে নাকি আবার তোমার ক্রয় করা লাভটা হচ্ছে এটা এখানে শো করছে যে লিভিং এর বার্ষিক নগদ প্রদান প্রথমে এক থেকে পাঁচ বছরের একটা হিসাব দিতে তারপরে এইটা দেখো যে একদম নিচে একটা ক্যালকুলেশন করে জাস্ট একটা ডিসিশন আসছে তোমার যে আসলে লিভিং নেওয়াটা কি আমাদের বেশি লাভ লাভবান না ক্রয় করাটা বেশি লাভবান খেয়াল করছো যে এখানে কিন্তু তোমার একটা পিরিয়ড দিছে পাঁচ বছরের যে অপারেটিং প্রিন্সিপাল টোটাল রিপেমেন্ট ইন্টারেস্ট তারপরে প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট এবং ক্লোজিং প্রিন্সিপাল এটা একটা ক্যালকুলেশন করছে যে আমাদের খরচ নিয়ে যে আমার টোটাল কোনটা করলে আমাদের লাভ হবে দেখা গেছে যে সরাসরি যদি আমরা ক্রয় মূল্যের যে লিজিং মূল্য কম একটা ক্যালকুলেশন করছে যেটা বলতেছে যে আমাদের যদি আমরা লিজিং নেওয়াটাই তাহলে আমাদের পছন্দ সুই কারণ হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে আমাদের ক্রয় করে যদি আমার ইনকাম কম আসে তাহলে আমার ক্রয়ের থেকে লিজিংটা নেওয়াটা কি সেটা এটা দিয়ে একটা ডিসিশন দিছে লাস্টে যে পছন্দসই এবং ভালো অপশন যে আমাদের সম্পদ লিজিং একদম শেষে দেখো যে সেভেন পয়েন্ট থ্রি শেষে এইটা জাস্ট তোমরা যদি ওরকম ভাবে প্রশ্নটা আসবে না এত ক্যালকুলেশন ফ্যালকুলেশন নিয়ে হয়তো আসতে পারে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল গুলো কি কি আলোচনা করে এরকম আসতে পারে তো এই দুইটা বইটা দিও ক্রয় করা এবং সম্পদ লিজিং করা এবং এই ক্ষেত্রে তোমার কোনটা লাভবান ঠিক না তুমি একটু যদি বলে যে ডেসক্রাইব এই পুরা ক্যালকুলেশন মনে নাও থাকতে পারে নিজের মতো করে একটু দিয়ে যে আমার একটা মেশিনের পাঁচ বছরের জন্য যদি আমি ক্রয় করি তাহলে আমার মোট এত খরচ হয় কিন্তু আমি যদি পাঁচ বছরে যদি লিজিং নেই তাহলে আমার মোট এক লাখ তো না দেখা যায় যে নব্বই হাজার টাকা খরচ হয় সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমার লিজিং নেওয়াটা বেটার এটা নিজের মতো করে তুমি দিতে পারো चलते भलो मत কিন্তু আমি এই ডাটা সেন্টারের যারা ভেন্ডর ভেন্ডর বলতে বোঝাচ্ছে যারা আমাকে ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই দিচ্ছে যেরকম সিসকো একটা ভেন্ডর তাই না সিসকো আমাকে এখানে সুইচ সাপ্লাই দিচ্ছে হইতে পারে যে আমার মাইক্রোসফট আমার ওয়েস সাপ্লাই দিচ্ছে আমার হইতে পারে যে আইডিএম আমার এটা মেশিন সাপ্লাই দিচ্ছে এই যে যে এক একটা কোম্পানি তোমার কিছু সাপ্লাই দিচ্ছে এই এদেরকে কি আবার একটা ম্যানেজ করতে হবে না এদের তো मनीटरानी की তোমার কিন্তু একটা ম্যানেজমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় যে টাইম টু টাইম তারা আমাকে একটা সার্ভার দিয়ে গেল বলে গেল যে ভাই এটা ক্যামেরা বছরে চার পাঁচ বার আপনাকে মনিটরিং করব যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে এই যে যে একটা তোমার চুক্তি ভিত্তিক তাদের সাথে ইয়া করা ম্যানেজ করা এটা হচ্ছে তোমার ভেন্ডর ব্যবস্থাপনা আর একটা আছে হচ্ছে তোমার দেখো যে ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা আমার দেখা গেল যে হঠাৎ করে আমার কোন একটা ইকুইপমেন্ট আমার নষ্ট হয়ে গেল সেই সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করবো সেটাই বলা হচ্ছে যে ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা তাই না যে একটা 
ইকুইপমেন্টের ফলে একটু অপ্রত্যাশিত সংকট বা ক্রাইসিস ঘটতে পারে যেরকম আমার পাওয়ার সাপ্লাইটা হুট করে কি হয়ে গেল অফ হয়ে গেল পাওয়ার সাপ্লাই কোন একটা ক্যাপাসিটার নষ্ট হয়ে গেছে বা এআই তাহলে আমাকে ওই থিংকিংটা কিন্তু আগেই করতে হবে আমাদের ওই ক্রাইসিসটা আমাকে ম্যানেজ করার জন্য আমাকে ভেন্ডরের সাথে সার্বক্ষণিক একটা যোগাযোগ রাখা পাশাপাশি যে আমার যদি ব্যাকআপ থাকে ব্যাকআপটাকে আমার কন্টিনিউ রাখা কোনো কারণে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না ডাটা সেন্টারের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা মেন ইস্যু দেখা গেছে যে এই বিষয়গুলিকেই তোমার বলেছে যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করা তোমাকে জানতে হবে ক্রাইসিস ব্যবস্থানের কিছু উল্লেখযোগ্য মানে পদক্ষেপ এখানে দিচ্ছে যেরকম ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের প্রথম পদক্ষেপটি হলো কি ক্রাইসিস ব্যবস্থাপক হিসেবে একজনকে শনাক্ত করা যে আমার একটা ম্যানেজার আমি সেট করে দিলাম যে হচ্ছে শুধু ক্রাইসিসকে শনাক্ত করবে যে এই ফল্ট বা এই ত্রুটির কারণে আমার ডাটা পাস হচ্ছে না এই সার্ভারের এই প্রবলেমের কারণে আমার মেল যাচ্ছে না আবার কোনো সময় দেখা যাবে যে আমার এই ক্যাবেলের এই ফল্টের কারণে আমার কানেকশনটা পাচ্ছে না এই জিনিসগুলি প্রতিনিয়তই তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে তারপর সম্ভাব্য ক্রাইসিস প্রতিক্রিয়ার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যে আমার টোটাল মানে একটা প্ল্যান করা উচিত যে সম্ভাব্য এই সব ক্রাইসিস হইতে পারে যেরকম কারেন্ট যাওয়ার বিষয়টা এটা সম্ভাব্য যে আমার হুট করে কারেন্ট যাইতেই পারে এটা মানে আমি জানি যে এটা যাবে আমার হুট করে একটা ইঁদুরে আমার ক্যাবেল কেটে দিতে পারে আমি জানি যে আমার ক্যাবেল কাটা পড়তে পারে তাহলে এই যে যে সম্ভাব্য বিষয়গুলো আমি জানি যে আমার সার্ভারে হুট করে আমার সার্ভারের একটা সার্কিট পুরে গেল আমি জানি যে আমার হার্ড ডিস্কের হার্ড ডিস্কটা হঠাৎ করে আমার নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই না এই যে সম্ভাব্য এটা লিস্ট করা তারপরে দেখো যে কোনো পূর্বাভাস ক্রাইসিস প্রাথমিক সতর্ক বার্তা সংকেত শনাক্ত করা মনিটরিং জোরদার করা যেখানে কোনো একটা দেখবো যে গুজিন নষ্ট হওয়ার আগে বা পাওয়ার সাপ্লাই লো হয়ে গেলে সেখানে দেখবো যে সিগন্যাল দেয় সেটা থেকেও আমরা বুঝতে পারি যেরকম ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনার যে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা তুমি যা যাদেরকে দিয়ে তুমি এই ডাটা সেন্টারের এই ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা করবা তাদেরকে প্রয়োজন করলে ছয় মাস বা তিন মাস বা দুই মাসের একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা যে দেখ যদি আগুন লেগে যায় তাহলে কি করবো আগুন লাগলে দেখা যায় আমার ফায়ার স্প্রিং স্টা নিয়ে যেতে পরিচালনা করতে পারে সেরকম একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া বা কোন একটা হার্ড ডিস্ক সোয়াপ করা সিস্টেমটা যদি একটা হার্ড ডিস্ক ফল্ট করে আর একটা হার্ড ডিস্ক কিভাবে এখানে অ্যাড করা যায় কিভাবে একটা সুইচকে রিপ্লেস করা আর একটা সুইচ ওইখানে বসানো যায় এই যে যে বিষয়গুলি এগুলি কি প্রত্যেকটাই কাজের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা তারপর পরিকল্পনা এবং কর্ম পর্যায়ে সম্ভাব্য অনেক স্টেজ স্টেক হোল্ডার রাখা যেরকম সমস্ত পরিকল্পনা করতে যা তুমি দেখা গেল যে তোমার টাকা পয়সার একটা প্রবলেম হইতে পারে তোমার এইটাও হইতে পারে ওইটা হইতে সেই ক্ষেত্রে তুমি একটা শেয়ার সিস্টেম চালু করতে পারলা যে আমার এই ডাটা সেন্টার পরিচালনার জন্য আমি একশোটা শেয়ার রাখলাম বা দশটা শেয়ার রাখলাম তো আমার স্টেক হোল্ডার বা এদেরকে মোটামুটি সেইভাবে অ্যাড করে নিলাম যাতে তুমি সঠিকভাবে এইটাকে এই ক্রাইসিসটাকে মোকাবিলা করতে পারো পরিচালনা করতে পারো এই বিষয়গুলি হচ্ছে তোমার থিওরিটিক্যাল বিষয় যদিও তারপরেও তোমরা চেষ্টা করবা আর একটু ইয়া করে পড়ার জন্য তোমাদের ছোট প্রশ্ন আসতে পারে যে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কি আসতে পারে যে ভেন্ডর ম্যানেজমেন্ট কি প্রশ্ন আসবে ছোট কোশ্চেন দুই মার্কে তো এই সংজ্ঞাটা দেওয়া দিনই হবে কারণ এটা একদম মোটামুটি সহজের আর একটা টপিক্স আছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইটা একটু তোমরা করে নিও যে এটা হচ্ছে যে তোমার ডাটা সেন্টারে তোমার বহুল ব্যবহৃত কিছু টার্ম আছে যেগুলি আমরা বলি ইনভাইটেশন ফর বিডিং এই এগুলি ছোট সংজ্ঞা আসতে পারে এটা একটু তোমরা করে নিও মোটামুটি সাত নম্বর চারটারের নেক্সট ক্লাসে আমরা আর এটার অনুশীলনী কোশ্চেন এগুলি নিয়ে একটু আলোচনা করব ঠিক আছে এমনি কারো কোনো কোশ্চেন আছে রোজ তোমরা আসছো তো নাকি না